தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று தொடைகள் இப்பாடத்தை கேட்பதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு தொடையை விவரிக்க கூடிய முறைகளை அறிவதுடன் இரு தொடைகள் தொடர்பான பிரதேசங்களை இனங்காண்பதற்கும் அதனை பயன்படுத்தி அதன் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை கொன்று பிரசனங்களை தீர்ப்பதற்குமான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் இரண்டு தொடைகளின் மூலங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு பார்த்தீங்களா இங்கு இரண்டு தொடை தரப்பட்டிருக்கின்றன தொடை ஏ தொடை பி தொடை ஏயில் இருக்கும் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை நான் என் ஏ என்று குறிப்பிட்டனா இருந்தால் அதனை என் ஏ என்று குறிப்பிட்டால் அதாவது இது என்ன அர்த்தம் என்றால் ஏயில் இருக்கும் ஏ என்றும் தொடையில் இருக்கும் மூலங்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு என் ஒன்னும் என் டூவும் இருக்கிறது ஏயில் ஆகவே என் ஒன் சக என் டூ ஸோ என் ஒன்றும் என் ரெண்டையும் கூட்டுவதற்கு சமன் தொடையில் ஏயில் இருப்பது அதே போல் தொடை பி இல் இருப்பது இருக்கும் எண்ணிக்கையை எண்ணிக்கையை நான் என் என்று குறிப்பிட்டு அதனை பி இல் இருக்கும் மூலங்களின் எண்ணிக்கை வந்து என் டூவையும் என் த்ரீயையும் கூட்டுவது சமன் இல்லையா அதே போல இரண்டுக்கும் பொதுவானது என் ஏ பி என்பது ஆக இந்த என் டூ என்பது எனவே அது வந்து என் டூ இப்போ நாங்கள் இது மூன்றையும் இது என் முதலாவது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் என் ஏயையும் பிஏயும் ஒன்றாக்கினால் இது மூன்றும் என் ஒன்று சக என் இரண்டு சக என் மூன்று அப்போ நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்றால் இத என் ஏயையும் என் பிஏயும் கூட்டேக்க எங்களுக்கு என் ஒன்று சக என் ரெண்டு சக என் மூன்று சக என் இரண்டு என் இரண்டு இரண்டு தரம் வந்துட்டு ஸோ எனவே இந்த இதை வந்து நாங்கள் இதுக்கு சமன் என்று சொல்லலாம் இரண்டும் சமன் ஆகவே இது வந்து எங்களுக்கு என் ஏ பி சக என் இரண்டு எனவே இது என் ஏ சக என் பி இனி நாங்கள் என் இரண்டுக்காக நாங்கள் இதை போடலாம் ஆகவே என் ஏ சக என் பி என்னது சமன் என் ஏ பி சக என் ஏ பொதுவானது ஆகவே என் ஏ பி எதுக்கு சமன் என்றால் இதனை நாங்கள் இந்த பக்கம் கொண்டலாம் கொண்டால் என் ஏ சக என் பி சய என் ஏ பி இதுதான் இதில் இருக்கிறது ஏ கொமா பி இரண்டு இரண்டு தொடை பிரிவுகள் மூட்டற்றவையாக இருக்கும் நேரத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதுக்கு பொதுவான மூலங்கள் பூஜ்யமாக இருப்பதால் இல்லையா இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே உள்ள பொதுவான ஏ பி வந்து உங்களுக்கு சைபர் என்பதால் எனவே இதனுடைய ஏஏஎம் பிஏஎம் இணைப்பது வந்து ஏஎம் ஏ ஏனுடைய மூலங்களின் எண்ணிக்கையும் பியினுடைய மூலங்கள் எண்ணிக்கையும் கூட்டுவதற்கு சமன் உதாரணம் ஒன்று கீழே உள்ள ஒரு பாடசாலையில் உதய் பந்தாட்டம் கிரிக்கெட் ஆகிய விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களை பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய வெண் வரிப்படம் தரப்பட்டுள்ளது பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு உதய் பந்தாட்டத்தையும் கிரிக்கெட்டையும் விளையாடக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு எட்டு பேர் 
உதய பண்டாட்டம் மட்டும் விளையாடுறவர்கள் பதினைந்து பேர் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவர்கள் ஏழு பேர் கிரிக்கெட்டும் உதய பந்தாட்டம் விளையாடுறவர்கள் ஐந்து பேர் எதுவிதமான விளையாட்டும் விளையாடுவதில்லை இதுதான் இதனுடைய தரவு இப்போ உதய பந்தாட்டத்தில் ஈடுபடுபவரின் எண்ணிக்கை என்னென்று கேட்டால் உதய பந்தாட்டத்தில் எட்டு பேரும் எட்டும் ஏழும் எனவே முதலாவது காண விடை நாங்கள் உதய பந்தாட்டத்தில் விளையாடுபவர்கள் என் ஃபுட்பால் உதய பந்தாட்டத்தில் என் அது எவ்வளவு என்று சொன்னால் எட்டையும் ஏழையும் கூட்ட வேண்டும் எட்டையும் ஏழையும் கூட்டினால் அது வந்து பதினைந்து பேர் இதுதான் இந்த உதய பந்தாட்டத்தில் ஈடுபடுபவரின் எண்ணிக்கை கிரிக்கெட்டில் ஈடுபடுபவரின் எண்ணிக்கை இரண்டாவது கிரிக்கெட் வந்து என் கிரிக்கெட் அதில் வர்றவர்கள் இந்த ஏழு பேரும் இந்த பதினைஞ்சு பேரும் அதுதான் கிரிக்கெட் விளையாடுறாக்கள் ஏழும் சக பதினைந்து அது வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் விளையாடப்பயணம் கிரிக்கெட் ஸோ இந்த கிரிக்கெட்டில் விளையாடுறாக்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் இரண்டு விளையாட்டுகளும் ஒருபுற எண்ணிக்கை யாது உதய பந்தாட்டம் கிரிக்கெட் இரண்டையும் விளையாடுறவர்கள் ஏழு பேர் ஆகவே இரண்டா மூன்றாவது இரண்டிலும் விளையாடுறவர்கள் என்று சொல்லுவது என் ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இரண்டையும் விளையாடுறவர்கள் ஏழு பேர் நான்காவது நான்காவது கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடுவோர் எண்ணிக்கை கிரிக்கெட்டில் மட்டும் என்றது பதினைந்து பேர் எனவே அது வந்து எங்களுக்கு என் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடுவோர் என் சி எஃப்பி அதுதான் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடுறாக்கள் இது எங்கள் முதல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் இது வந்து இந்த கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடுறது பதினைந்து பேர் ஐந்தாவது உதய பந்தாட்டத்தில் மட்டும் விளையாடுவோர் அது எட்டு பேர் ஆறாவது உதய பந்தாட்டம் அல்லது கிரிக்கெட்டில் ஈடுபடும் எண்ணிக்கை எனவே இது வந்து எங்களுக்கு உதய பந்தாட்டம் அல்லது என்றது இரண்டும் சேர்ந்தது கிரிக்கெட் அது வந்து எட்டு சக ஏழு சக பதினைந்து எங்களுக்கு முப்பது பேர் அதற்கு விளையாடினார் ஏழாவது உதய பந்தாட்டில் ஈடுபடுவோ பிராதோரின் எண்ணிக்கை யாது என்பது இதற்கு வெளியாக இருப்பது என் உதய பந்தாட்டத்தில் அதாவது எஃப் நிரப்பி அது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் பதினைந்தும் ஐந்தும் இருபது பேர் இல்லையா இந்த பதினைந்தும் இந்த ஐந்து இல்லையா அது இருபது பேர் எட்டாவது எட்டாவது கிரிக்கெட் ஒன்றில் ஈடுபடாதோரின் எண்ணிக்கை என்றால் கிரிக்கெட் இல்லாத ஐந்தும் எட்டு பேரும் இந்த எட்டும் இந்த அஞ்சு பேரும் கிரிக்கெட் விளையாடுற இல்லை என் சி நிரப்பி வந்து எட்டு சக ஐந்து பதிமூன்று பேர் ஒன்பதாவது ஒரு விளையாட்டில் மாத்திரம் ஈடுபடுவோரின் எண்ணிக்கை அதாவது ஒரு விளையாட்டில் மட்டும் விளையாடினோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த எங்களுக்கு இது வேணும் ஒரு விளையாட்டில் மட்டும் விளையாடுறாக்கள் யாரு இதுதான் ஒரு விளையாட்டில் மட்டும் விளையாடுறாக்கள் ஏழு ஏழு பேரும் இரண்டு விளையாட்டிலும் விளையாடுறாக்கள் ஐந்து பேர் ஒரு விளையாட்டையும் விளையாடாதாக்கள் அதை நாங்கள் எழுதுவது என்னென்றால் என் இப்ப நாங்கள் இங்கு 
இது ரெண்டையும் கூட்ட வேண்டும் அது வந்து எங்களுக்கு எட்டு சக பதினைந்து அது வந்து எட்டு சக பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று பத்தாவது மேற்குறித்த எந்த விளாட்டிலும் ஈடுபடுவார் எண்ணிக்கை என்றால் எங்களுக்கு அது வந்து ஐந்து உதாரணம் இரண்டு குறித்த ஒரு கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகளிடம் அவர்கள் பயிரிடும் பயிர்கள் பற்றி பெறப்பட்ட தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள வன்முறிவில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன பார்த்தீங்க என்றால் இந்த இதில் இருபத்தைந்து ஓர் இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து மரக்கரை செய்யணும் அதில் வந்து ஏழு பேர் வந்து நெல் செய்யணும் அதாவது நெல் செய்கிறோம் வந்து இருபத்தஞ்சும் ஏழும் மரக்கருகிறார்கள் இருபத்தஞ்சு பேர் ஒன்றுமே செய்யாதார்கள் பதிமூன்று பேர் முதலாவது கேள்வியால் முதலாவது மரக்கறி பயிரிடுவோர் எண்ணிக்கை என்றால் மரக்கறி வந்து இங்கு வை என் வை அது எத்தனை பேர் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் இரண்டாவது நெல் பயிரிடுவோர் எண்ணிக்கை என் எக்ஸ் நெல் வந்து மரக்கறி சீராக்களும் செய்யணும் அதோட நெல் தனிய சீராக்களும் இருக்கணும் எனவே இது முப்பத்தி இரண்டு பேர் செய்யணும் மூன்றாவது நெல் மட்டும் பயிரிடுவோர் அதாவது இங்கு ஏழு பேர் எனவே அதை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் என் இது நெல் மட்டும் அது ஏழு பேர் நான்காவது மரக்கறி மட்டும் செய்வோர் என்றால் நாங்கள் என் வாய் மரக்கறி மட்டும் செய்வோர் இருக்கிற மரக்கறி மட்டும் செய்கிறாக்கு இல்லை இல்லையா மரக்கறி மட்டும் செய்வோர் மரக்கறி செய்யற எல்லாரும் நெல் செய்யணும் எனவே அது வந்து சைபர் ஐந்தாவது நெல்லும் மரக்கறையும் பயிர்வோரின் எண்ணிக்கை அதாவது என் எக்ஸ் வாய் அது வந்து ரெண்டே சீராக்களாக இருபத்தஞ்சு பேர் ரெண்டே சீரவே இருபத்தஞ்சு பேர் ஐந்தாவது ஆறாவது நெல் அல்லது மரக்கறை செய்கிறார்கள் என் எக்ஸ் அல்லது மரக்கறை செய்கிறார்கள் வந்து ஏழும் இருபத்தைந்தும் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஏழாவது மேற்குறித்த இரண்டு பயிற்சியிலும் ஈடுபடாதோரின் எண்ணிக்கை எங்களுக்கு தெரியும் இங்க பதிமூன்று அதாவது என் எக்ஸ் நிரப்பி வந்து பதிமூன்று எட்டாவது வினாவில் உள்ள தரப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் மொத்த எண்ணிக்கை அதாவது எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த மொத்த எண்ணிக்கை என்றது அந்த முழு தொடையின்றையும் அது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இது மூன்று சக ஏழு சக இருபத்தி ஐந்து இல்லையா அது வந்து நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உதாரணம் ஒன்று குறித்த ஒரு கிராமத்தில் வாழும் விவசாயிகளில் முப்பத்தாறு பேர் கிழங்கு பயிரிடுகின்றனர் மிளகாய மட்டும் பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு ஆகும் கிழங்கு பயிரிடாத விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு ஆவதுடன் மிளகாய் பயிரிடாத விவசாயிகள் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறும் ஆகும் மேற்குறித்த தகவலை ஒரு வெண் வரிபடத்தில் குறிப்பிடுக ஓகே முதலாவது நாங்கள் இந்த ஏஐ வந்து நாங்கள் கிழங்குக்கு போவோம் ஏ வந்து கிழங்கு இப்ப 
பி வந்து மிளகாய் எனவே ஏ கிழங்கு பயிரிடுபவர்கள் வந்து முப்பத்தி ஆறு பேர் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த முழுக்களுமே முப்பத்தி ஆறு அப்ப இதை நான் இந்த நடுவில் இருக்கிறது எங்களுக்கு தேரப்படவில்லை அதை நான் எக்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றேன் எனவே இது வந்து முழுக்கள் முப்பத்தி ஆறு இல்லையா இது முப்பத்தி ஆறு சய எக்ஸ் ஆனால் எங்களுக்கு தேரப்பட்டிருக்கிறது மிளகா மட்டும் சீராக்கள் பதினெட்டு பேர் எனவே இது பதினெட்டு பேர் அடுத்ததாக தரப்பட்டிருக்கிறது கிழங்கு பயிரிடாத விவசாய எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு பயிரிடாதாக்கள் வந்து இந்த ஏஐ தவிர மிச்சம் எல்லாம் ஆனால் இது பதினெட்டு இருக்கிறபடியால் எனவே வெளியால இருக்கிறார்கள் ஒன்றுமே செய்யாதார்கள் இருபத்தி நான்கு சய பதினெட்டு ஆகவே இது வந்து ஆறு பேர் ஒன்றுமே செய்ய இருக்கிறான் இல்லையா என்னென்ன வழியால் இருக்கிற அவ்வளவு பேரும் இருபத்தி நாலு பேர் எனவே இருபத்தி நாலு சய பதினெட்டு ஆறு எனவே இதை நாங்கள் ஆறு குறிப்பிடலாம் எனவே இந்த ஆறு இங்கே இருந்து வந்த என்றால் இருபத்தி நாலு சய பதினெட்டு அடுத்தது மிளகாய் பயிரிடாத விவசாயிக இருபத்தி ஆறு அதாவது மிளகாய் என்றது பதினெட்டு இல்லையா பதினெட்டு தான் மிளகாய் செய்கிறாக்கள் பதினெட்டும் இந்த எக்ஸும் ஸோ மிளகாய் பயிரிடாதாக்கள் யாரு அது வந்து முப்பத்தி ஆறு சய எக்ஸும் இந்த ஆறு பேரும் இதுதான் மிளகாய் பயிரிடாதாக்கள் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் தான் மிளகாய் பயிரிடாதாக்கள் அது வந்து இருபத்தி ஆறு பேரா ஆகவே நான் சய எக்ஸ் வந்து இருபத்தி ஆறு சய முப்பத்தி ஆறு சய ஆறு எனவே எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சரியாக பதினாறு என்று வருகிறது எனவே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து பதினாறு எனவே இதனுடைய முழு இதை நான் போட்டேன் இப்ப இத வந்து நான் பதினாறு என்று எழுதுகின்றேன் இது பதினாறாக இருந்தால் பதினாறு சார் முப்பத்தி ஆறு இது வந்து இருபதாக வரும் இப்ப எனக்கு எல்லா விதமான இதுகளும் தெரிந்துட்டு இப்ப இது வந்து ஆறு ஆறு இதுதான் இதற்கான முழு இதுகம் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் என்னுடைய விடைகளை குறிப்போம் முதலாவது மேலே எந்த ஒரு பயிரையும் பயிரிடாத விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை யாது அது பாத்தீங்க என்று சொன்னால் அது வந்து எங்களுக்கு ஆறு என்று தரப்பட்டிருக்கிறது அதனை நான் ஏ வந்து ஆறு இரண்டாவது கிழங்கு மட்டும் பயிரிடும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை கிழங்குன்றது இந்த இந்த இது இதை வந்து நாங்கள் ஏ அது வந்து இருபது பேர் இருபது பேர் மூன்றாவது மேற்குறித்த இரண்டு வகைகளையும் பயிரிடும் விவசாயின் எண்ணிக்கை அதாவது எங்களுக்கு முழுக்களம் என் அது வந்து இருபது சக பதினாறு சக பதினெட்டு ஐம்பத்தி நான்கு பேர் 